ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லிட்ரரி எலிக்ஸா நாம் எனக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஆர் ஏஜஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாகவே வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏஜஸை வந்துட்டு நம்ம ரொம்பவே வந்து தரவாக வந்து பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப நெசசரியான விஷயம் பிகாஸ் இதில் நம்ம கிளியராக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபர்தராக வந்துட்டு நம்ம படிக்கிற எல்லா ஆஸ்பெக்டுமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல ஈஸியா இருக்கும் சோ விதவுட் ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் மூவ் இன் டு த வீடியோ periods of english literature so idoda chronological order da vandu namba paaka porom so poduva english language appdi eduthukitom appadina linguist enna pannuvaanga appadina idu vandu three uh, periods ah vandu uh, categorize pannuvaanga so onnu paatham appadina old english period appra middle english period appra modern english period so old english period en eduthukitomna 450 ad la irund 1100 varaikumana kaala kattam adutha middle english appdi eduthukitomna 1100 la irund 1 அப்புறம் <laughs> அப்புறம் நியோ கிளாசிக்கல் பீரியட் ரொமான்டிக் ஏஜ் விக்டோரியன் ஏஜ் அப்புறம் மாடர்ன் ஏஜ் போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம கிளியராக வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட்னா என்ன மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்னா என்ன ஸோ அதில் யார் யார் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்டான ரைட்டர்ஸு ஸோ இதை நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்துட்டு இந்த ஏஜஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து கவர் ஆயிரும் ஃபுல்லாக புரியவும் செஞ்சிடும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் ஆர் ஆங்க்ளோ சாக்ஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீரியட் தான் வந்து கேட்டகரியில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஏடிலேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் ஆர் ஆங்க்ளோ சாக்ஷன் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஆங்க்ளோ சாக்ஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெர்மானிக் ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு இந்த அவங்க அவங்களோட அந்த வருகைக்கு அப்புறம் முக்கியமான <laughs> நம்ம யார சொல்வோம் அப்படினா ரெண்டு பேத்த வந்து சொல்வோம் அதாவது கேடனன் அண்ட் சினியல்ஃப் சோ இந்த ரெண்டு போயட்ஸ்மே வந்துட்டு இந்த ஓல்ட் இங்கிலீஷ் பீரியட்ல வந்துட்டு ரொம்பவே நோட்டபிளான போயட்ஸ் அப்படினு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் சோ மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படினா 1066ல இருந்து 1500 வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடை ஃபர்தராக வந்து சப் டிவைட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆங்க்ளோ நார்மன் பீரியட் அப்படின்னும் த ஏஜ் ஆஃப் சார்சர் அப்படின்னும் வந்துட்டு ரெண்டு டிவிஷனாக வந்து இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெண்டு டிவிஷனாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்துட்டு என்னென்னா த ஆங்க்ளோ நார்மன் பீரியட் த ஏஜ் ஆஃப் சார்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த ஆங்க்ளோ நார்மன் பீரியட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம ஆங்க்ளோ நார்மன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் ஆஃப் சார்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டிலிருந்து 
3400 வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு த ஏஜ் ஆஃப் சாசர் அப்படின்னு நம்ம பிரிப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் தான் ஸோ இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட தான் வந்துட்டு ரெண்டு சப் டிவிஷன்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜோஃப்ரே சாசர் வில்லியம் லாங்லென் விக்லிஃப் ஜான் கவர் ஸோ இந்த மாதிரியான சில நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நமக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமான நம்மளோட சாசர் எழுதுன த கேன்டபரி டேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸான ஒர்க்கு இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் தான் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ்லேயும் பார்த்தோம்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் வந்து அதிகமாக வந்து வெளிப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த பீரியடை வந்து ரிலீஜியஸ் இன் நேச்சர் அப்படின்னே கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோதான் மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடு ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோம்னா இதோட பீரியட் அண்ட் தென் இதோட சப் டிவிஷன்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா த ரினைசன்ஸ் பீரியடு ரினைசன்ஸ் பீரியட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம ரினைசன்ஸ் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஃபர்தராக இந்த பீரியடை வந்துட்டு சப் டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலிசபெத்தன் ஏஜ் ஜாக்கோபியன் ஏஜ் கேரோலின் ஏஜ் த காமன்வெல்த் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் டிவிஷன்ஸாக வந்துட்டு ஃபர்தராக சப் டிவைட் பண்ணுறாங்க இந்த எலிசபெத்தன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் த்ரீ வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு எலிசபெத்தன் ஏஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரினேசன்ஸ் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எலிசபெத்தன் ஏஜை வந்துட்டு ஒரு கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னே வந்து சொல்லுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாக்கோபியன் ஏஜ் ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீலிருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமான காலகட்டத்தை ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரோலின் ஏஜ் ஸோ கேரோலின் ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்து கேரோலின் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தஸ்டை இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம் அப்படின்னா த காமன்வெல்த் பீரியட் ஆர் பியூரிட்டன் இன்டராக்னம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீரியட் தான் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு காமன்வெல்த் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரினைசன்ஸ் பீரியட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போலேருந்து எப்போ வரைக்கும் ஸோ அதில் இருக்க சப் டிவிஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் யாரெல்லாம் வந்துட்டு ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸாக இருந்தாங்க அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் தாமஸ் லார்ஜ் தாமஸ் கிட் கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஸோ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட ஜுடீஸ் காமெடிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸ் ஆனது நெக்ஸ்ட்டு தாமஸ் கிட்டோட ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி கிறிஸ்டஃபர் மார்லோவோட டாக்டர் ஃபாஸ்ட்ரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கான் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கானோட எஸ்ஸேஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஃபேமஸ் அண்ட் தென் எட்மண்ட் ஸ்பென்ஸ் அவரோட ஃபேரி குவீன் அண்ட் தென் பிரித்தலமையான் எப்பித்தலமையான் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒர்க் அந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் பென் ஜான்சன் பென் ஜான்சனோட அல்கமிஸ்ட் அண்ட் ஜான் மில்டன் ஜான் மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ்ட் பேரடைஸ் லீ ரீகெயின் ஸோ வந்துட்டு லிசிதா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே வந்து நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்டிகுலராக இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் ஜாக்கோபியன் ஏஜில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிங் ஜேம் அந்த பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரினைசன்ஸ் பீரியடு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் கேட்டகரி பார்த்தோம்னா நியோ கிளாசிக்கல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீரியட் தான் இது ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிலிருந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம நியோ கிளாசிக்கல் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நியோ கிளாசிக்கல் பீரியடை வந்துட்டு ஃபர்தரா
ஏஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ
அப்ராக்சிமேட்டு வந்ததுனால இது வந்துட்டு ஜார்ஜியன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமான காலகட்டம் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எட்வர்டியன் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டபிள் நாவலிஸ்ட்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் கன்ட்ரால்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபார்ட் மேடாக்ஸ் ஃபார்டு ருயாட் கிளிப்ளிங் ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஃபேமஸான நாவலிஸ்ட்டு ஸோ இந்த எட்வர்டியன் பீரியடோட நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு யாரெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸாக இருந்தாங்க இந்த எட்வர்டியன் பீரியட்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஹெச்ஜி வெல்ஸ் ஹென்ரி ஜேம்ஸ் இவங்க எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் வந்து போயட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டபிள்யூபி ஈஸ்ட் ஆல்ஃபர்ட் நோயஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரமேட்டிஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜேம்ஸ் பேரிர் ஜிபிஷா அண்டு லாஸ்ட் பீரியட் அதாவது போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியடு ஸோ இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரைக்குமான காலகட்டத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பீரியட் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போ பிகின் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு எழுதப்பட்ட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த காலகட்டம் போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாடர்ன் பீரியட்ல இருந்த ரைட்டர்ஸ் ஆத்தர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட்லையும் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பல் பக்கெட் ஜோசப் கெல்லர் ஆண்டனி பர்கஸ் ஜான் ஃபவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பெனலப் எம் லைவ்லி லெயின் பேங்க்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டபிள் ரைட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்புறமேட்டு இந்த பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் லிட்டரரி தியரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பீரியடில் தான் வந்துட்டு பிகின் ஆச்சு ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எயிட் பீரியட்ஸுமே வந்துட்டு நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு இந்த ஏஜஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அவட குரோலாஜிக்கல் ஆர்டரில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்ஸுமே நமக்கு வராது ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் உங்களோட டவுட்ஸை வந்துட்டு கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ